ang humarang Semplang. Kung sa PBA noon ay merong napakasikat na tagline na ang bumanga giba. That is the fourth steal of Jim Melchorion laban kay Val David. At kay Kai Soto naman ngayon ay pwedeng gamitin natin ay ang humarang Semplang. Ito kasi ang nangyayari ngayon sa Japan B-League na kung saan lahat ng mga nakakatapat ni Kai, especially ang mga American imports na merong mga NBA experience, ay dinaganan lang ni Kai at easy na sa kanya ang double-double except last game na kung saan maaga siyang nagka-foul trouble. Yet he was able to make a difference sa laro both in offense and in defense. Talagang ang humarang ni Kai ay semplang at wala siyang kinatatakutan kahit sino ka pa. Instead, si Kai Soto na ang kinatatakutan ng Japan at hindi na mawawala ang kanyang pangalan kung ang pag-uusapan ay ang Japan B-League. Damang-dama na kasi ng liga ang kanyang presence kahit mga ex-NBA players are in unison sa kanilang paghanga kay Kai. Hindi sila makapaniwala na ang napakagaling na Legend 73 player ay nasa Japan pa naglalaro. Marami kasi ang naniniwalang dapat na sa NBA na si Kai Soto dahil isa siyang napakalaking mismatch sa Japan. At yan rin naman ang nakikita natin na dapat ay nasa NBA na siya naglalaro. Simula nung 19 years old pa lang siya, ay naniniwala tayong NBA level na ang kanyang skills. Kung na-draft pa sana siya, ay siguradong mas malinaw ang kanyang laro ngayon dahil matindi ang mabibigay ng exposure niya sa NBA. Pero hindi pa huli ang lahat. Kai Soto is still 21 years old and at a very young age, ay almost 3 years na siyang naglalaro ng professional basketball. Kaya unti-unti nang nakikita natin ang kanyang maturity, hindi lang ng kanyang laro, kundi pati ng kanyang katawan. At ngayon, ay target niya na aabot siya hanggang 160 pounds, veering away sa kanilang target na gayahin ang timbang ni Chris Saps Porzingis. Siguro na-realize nila na mas effective si Kai kung magpapalaki ng katawan playing inside the shaded lane kaysa maglalaro ng labas katulad ni Chris Saps Porzingis. At kitang-kita naman ngayon sa mga moves ni Kai sa ilalim, siya na ang naghahanap ng contact at hindi na siya natatakot sa mga banggaan. In fact, lahat ng humarang simplang. Simplang in the sense na kahit gaano pa man kapisikal ng kanilang depensa kay Kai, ay in the end, nasa kay Kai sota pa rin ang huling halakhak. At napaka-consistent na niya sa kanyang scoring at sa kanyang depensa, at talagang umuugong na naman ang mga kuro-kuro na dapat ay nasa NBA na si Kai, dahil he is too tall and too skilled para sa level ng competition sa Japan B-League. Well, ang tanong, ready na ba si Kai Soto sa NBA? Well, in all honesty, ay matagal nang ready si Kai Soto. Pero he is not yet good enough to play long minutes in NBA. Siguro katulad noon ni Nahamid Hadadi or Jotsi na bihira lang pinasok pero at least nasa NBA. Pero after the season sa Japan B-League, ay siguradong 1 degree higher na ang readiness ni Kai Soto at pwede na siyang magiging consistent contributor off the bench. But in 2 to 3 years, ay siguradong kaya na ni Kai Soto na maglalaro ng pang matagalan at makakuha ng starting role sa NBA. Yan ang nakikita ng potential ni Kai. In fact, pwede nga abot sa all-star level ng NBA ang kanyang laro if given the chance. Kaya sa mga humaharang sa daan ni Kai Soto patungong NBA, ay siguraduhin nyo lang na hindi kayo sisimplam. At sa NBA naman, Cleveland Cavaliers, Versus Charlotte Hornets Sino ang papalag? First quarter, walang Max Truss at Dean Wade ang Cavaliers dahil sa kanilang mga injuries Pero di yan makakapigil sa Cleveland Palitan ng basket dito ang dalawang kuponan Bawat puntos ng Cavaliers may panagot agad itong Charlotte Hornets Kaya walang nakaalagwa sa laro 
defeat ang labanan at natapos ang first quarter, natabla ang laban, 20 points all. Second quarter, sinimula ni Brandon Miller ng isang three-pointer, pero sagot naman itong si Kerry Slevert attacking to the paint for two. At eto pa, Craig Porter Jr. walang takot sa depensa ng kalaban during his acrobatic stunts. And what a pass galing kay Brandon Miller para sa isang two-handed jam ni Nick Richards. What a slam! At isang open three-pointer kung sa PBA noon ay merong napakasikat na tagline na ang bumanga giba. At kay kay Soto naman ngayon ay pwedeng gamitin natin ay ang humarang simplang. Ito kasi ang nangyayari ngayon sa Japan B-League na kung saan Lahat ng mga nakakatapat ni Kai, especially ang mga American imports na merong mga NBA experience, ay dinaganan lang ni Kai at easy na sa kanya ang double-double except last game na kung saan maaga siyang nagka-foul trouble. Yet he was able to make a difference sa laro both in offense and in defense. Talagang ang humarang ni Kai ay semplang at wala siyang kinatatakutan kahit sino ka pa. Instead, si Kai Soto na ang kinatatakutan ng Japan at hindi na mawawala ang kanyang pangalan kung ang pag-uusapan ay ang Japan B-League. Damang-dama na kasi ng liga ang kanyang presence kahit mga ex-NBA players are in unison sa kanilang paghanga kay Kai. Hindi sila makapaniwala na ang napakagaling na Legend 73 player ay nasa Japan pa naglalaro. Marami kasi ang naniniwalang at George Nyang, nakahabol pa, fake 3 tapos attack and shot. Niang, fake 3 to the basket, he'll bank it. End of the third quarter, 78 to 66, lamang dito ng 12 points ang Cavaliers. Fourth quarter, Craig Porter Jr. bumida rin. At Sam Merrill fires for 3. Then Merrill again, another three-pointer sa gilid. Evan Mugli attacks the rim. Turn around, nawala ang depensa dito para sa isang two-handed slam. Nagtala si Mugli ng 17 points at meron siyang career-high 8 assists and 7 rebounds. At Jarrett Allen, meron 17 points and 13 rebounds. At nabaon na ng tuluyan ang Hornets at di na nila kinaya ang Cavaliers. At sa huli, panalo ang Cleveland Cavaliers 115-92. Talo ang Charlotte Hornets 115-92.